오늘은 무릎관절염 올바로 관리하기라는 주제로 자세히 알아보겠습니다. 무릎관절염은 무릎관절 안에 관절 연골이 점차 사라지고 관절을 이루는 뼈와 관절막, 주변인대 등의 손상과 염증이 동반되는 질환입니다. 관절 주변에 통증과 변형이 일어나 기능에 장애가 생기고 적절하게 관리하지 않으면 통증으로 인해 신체활동 감소뿐만 아니라 자신감의 상실이나 우울증과 같은 정신 심리적인 문제까지도 일으켜 일상생활에 큰 지장을 초래할 수 있습니다. 관절 연골은 달아서 손상되면 자연적으로 회복되거나 재생되지 않기 때문에 미리 예방하는 것이 무엇보다 중요합니다. 최근에 인구 노령화가 급속히 진행되면서 무릎 관절염에 걸리는 사람이 증가하고 있으며 앞으로 더욱 많은 사람들이 무릎 관절염에 걸릴 것으로 예상됩니다. 무릎 관절염이 발생하기 전에 예방하고 발생하면 초기부터 치료받고 적절히 관리하여 질환이 진행하는 속도를 늦출 수 있도록 무릎 관절염 관리 방법을 알아봅시다. 무릎 관절염의 진단과 관리 방법 무릎 관절염은 환자의 증상, 신체 검사, 그리고 단순 방사선 촬영 검사, 엑스레이 결과를 바탕으로 진단하게 됩니다. 엑스레이 검사 상관절 간격이 얼마나 좁아졌는지와 관절 주변의 골변형, 골극 형성 등이 얼마나 심한지 등을 기준으로 초기, 중기, 말기 단계로 구분할 수 있습니다. 단계는 켈그렌, 로렌스 분류법 기준을 가장 많이 사용합니다. 초기 단계인 일기에는 무릎 관절 통증과 간혹 관절 주변이 붙는 불편함을 느끼기 시작합니다. 이때부터 환자들은 이상을 느끼고 병원을 찾습니다. 이 단계에서는 질병을 정확히 이해하고 장기적인 치료 계획에 대해 파악하는 것이 필요합니다. 체중 관리, 적절한 생활 습관과 운동 방법에 대한 교육을 받습니다. 또한 증상에 맞는 약물 치료를 시작할 수 있습니다. 중기 단계인 이기에는 무릎 관절 통증과 관절 주변이 붙는 불편함을 더 자주 느끼게 됩니다. 엑스레이 검사에서도 일기에 비해 관절 간격이 좁아지고 골극 형성 등이 더 명확히 확인됩니다. 이 단계에서는 정기적으로 병원을 방문해 검사를 받고 약물 치료와 물리 치료, 주사 치료 등을 받으면서 증상의 경과를 관찰합니다. 만성적으로 진행된 3기에는 관절 간격이 눈에 띄게 좁아지고 4기에는 관절이 거의 맞붙고 골 변형이 심합니다. 말기에는 약물 치료나 주사 치료 등 보존적 치료를 시행하는 것을 먼저 시도하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 증상이 개선되지 않고 일상생활에 지장이 심한 경우에는 수술적 치료를 고려할 수 있습니다. 수술적 치료는 관절내시경 수술, 관절경 수술, 교정절골술, 인공관절치환술 등 다양한 방법 중에서 환자의 나이, 활동수준, 관절의 상태 등을 종합적으로 고려하여 결정됩니다. 무릎관절염의 단계별로 적용되는 치료 방법들이 있지만 체중관리, 생활습관 개선, 규칙적인 운동을 통한 근력 강화 등은 초기 단계뿐만 아니라 모든 단계에서 유지해야 하는 기본적인 치료 방법입니다. 또한 단계별 치료 방법은 치료 반응에 따라 적절히 변경할 수 있습니다. 예를 들어 이기 치료로 통증이 완화되고 일상생활의 불편함이 개선된다면 일기 치료 방식으로 돌아갈 수 있습니다. 3기 또는 4기 단계에서 약물이나 주사 치료 등을 통해 증상이 개선된다면 수술적 치료를 적용하지 않고 일기 치료 방식으로 돌아갈 수 있습니다. 따라서 초기에 무릎관절염에 대한 기본적인 치료 원칙을 정확히 이해하는 것이 중요하며 단계별 치료 전략을 적절히 적용하기 위해 주기적으로 병원을 방문해 환자의 상태를 정확히 평가하는 것이 중요합니다. 무릎관절염의 적절한 운동 방법 무릎관절염 환자들에게 규칙적인 운동은 가장 기본이 되는 치료와 관리 방법입니다. 관절에 무리가 되지 않는 수준에서 꾸준히 규칙적으로 운동하면 근력이 강화되고 유연성과 균형감이 향상됩니다. 유산소 운동을 통해 심폐 기능을 개선해 통증을 감소시키고 전신의 운동 기능을 유지해 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 스트레칭이나 가벼운 댄스와 같은 유연성 운동은 굳어진 관절의 운동 범위를 회복하는 데 도움을 줄수 있습니다. 특히 운동 전에 스트레칭을 충분히 하면 경직된 근육으로 인한 손상을 줄이고 운동 중에 느껴지는 통증을 완화할 수 있습니다. 집안에서도 무릎 뻗기나 다리 들어 올리기 등의 간단한 근력 강화 운동을 통해 무릎 주변 근력을 향상시켜 
무릎 관절을 보호하고 외상으로 인한 손상을 예방할 수 있습니다. 걷기, 자전거, 수영 등의 유산소 운동을 통해 심폐 기능을 강화하고 체중 감소, 심리적 만족감 증대 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 무릎 관절염 환자에게 우선적으로 권장되는 운동은 앉은 자세에서 허벅지 근육에 힘을 주고 유지하는 대퇴사두근 세팅 운동, 관절에 무리가 되지 않는 올바른 자세의 스쿼트 운동, 벽에 등을 기대고 하는 스쿼트 운동, 평지 걷기, 수영 및 아쿠아로빅 등의 수중 운동, 실내 자전거, 게이트볼, 포크댄스, 필라테스, 요가, 태극권 등이 있습니다. 통증을 일으키지 않는 범위에서 계단 오르기, 반려견과 산책하기, 대걸레로 집 청소하기 등 일상생활 속에서 특별한 도구 없이 실천할 수 있는 운동도 다양합니다. 하지만 잘못된 방식의 운동은 오히려 무릎관절염을 악화시킬 수 있습니다. 참고 스쿼트 운동, 무릎관절을 굽혔다. 편은 동작을 반복하면서 하체 근육을 강화하는 운동으로 올바른 방법은 다음과 같습니다. 1. 발을 어깨 너비로 벌리고 발가락이 앞으로 향하도록 섭니다. 2. 등을 곧게 펴고 엉덩이를 뒤로 빼면서 의자에 앉는 느낌으로 무릎을 굽힙니다. 이때 무릎이 발끝보다 앞으로 나오지 않도록 주의합니다. 3. 통증이 없는 정도까지 깊게 앉았다가 다시 원래 자세로 돌아옵니다. 피해야 하는 운동에는 과도한 스쿼트와 런지 운동, 험하고 힘든 등산, 경사가 심한 산비탈 걷기, 장거리 조깅, 관절에 충격을 주기 쉬운 구기 종목 운동, 배구, 농구, 축구, 족구, 테니스 등이 있습니다. 또한 일상생활 속에서 좋지 않은 생활습관을 피하는 것도 중요합니다. 예를 들면 30분 이상 같은 자세로 앉아있는 것은 피하고 바닥에 장시간 양반다리로 앉거나 쪼그려 앉는 자세를 피해야 합니다. 무거운 물건 들기, 무릎 주변에 찬 바람을 직접 쐬는 것과 장시간 운전하는 것도 피하는 것이 좋습니다. 참고, 런지, 한쪽 다리를 앞으로 내밀고 무릎을 굽혔다 펴는 동작을 반복하여 하체 근육을 강화하는 운동. 어떠한 운동이든 장기적인 계획을 세우고 낮은 강도와 빈도로 시작하여 점차 늘려가는 방식으로 진행을 해야 합니다. 환자 개개인의 나이, 근력, 통증, 관절염의 단계 등이 다르기 때문에 운동량이나 시간, 횟수 등의 절대적인 기준을 정하기는 어렵습니다. 그러나 일반적으로 운동 중이나 운동 후에 통증이 없는 정도까지 운동하고 서서히 운동량을 늘려가는 것을 권장합니다. 운동 중에는 약간의 불편감을 느낄 수는 있지만 운동 후몇분 내에 사라지고 가뿐해지는 정도로 운동량을 조절하고 강도는 단계적으로 서서히 늘리는 것이 바람직합니다. 만약 운동 후에 통증이나 열감, 부종 등이 느껴진다면 냉찜질을 해서 증상을 가라앉히는 것이 좋습니다. 자주 하는 질문 1. 무릎관절염은 완치가 가능한가요? 무릎관절염은 만성적인 퇴행성 질환이기 때문에 완치보다는 장기적이고 꾸준한 관리에 초점을 맞춰 접근하는 것이 적합합니다. 이런 접근 방식은 고혈압이나 당뇨병과 같은 만성적인 내과 질환에 대한 접근 방식과 비슷합니다. 한번 퇴행성 관절염이 시작된 무릎관절은 다시 정상구조로 회복될 수는 없고 시간이 흐름에 따라 퇴행성 변화가 진행이 될 수밖에 없습니다. 하지만 적절한 관리를 통해 질환이 급격하게 악화되는 것을 막고 일상생활 활동을 최대한 정상적으로 유지하여 건강한 삶을 오래 유지할 수 있도록 노력해야 합니다. 2. 뼈주사나 연골주사를 맞으면 관절염 진행을 늦추는 데 도움이 되나요? 현재 임상적으로 무릎관절염에 몇 가지 주사 치료 방법이 적용되고 있습니다. 여기에는 흔히 이야기하는 연골주사, 히알루론산 주사, 뼈주사, 스테로이드 주사, DNA 주사, PDRN 주사, 증식 치료 주사 등이 포함됩니다. 이러한 주사들은 이론적으로는 조직 재생이나 기능 회복 효과를 기대할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 실제로는 무릎관절염의 통증이나 염증을 조절하여 삶의 질을 개선하는 것이 주된 목적이며 무릎관절염의 진행을 늦추거나 되돌린다고 명확히 입증된 주사 치료 방법은 아직 없는 상태입니다. 참고 히알루론산, 동물의 조직 속에 들어있는 점액질 성분으로 피부 보습과 관절 윤활 등의 역할을 함 DNA, 생명체의 유전 정보를 담고 있는 분자로 세포 안에 존재하며 유전자의 주요 구성 요소인 
PDRN, 세포의 복제와 재생을 촉진하는 데 도움을 주는 DNA 조각. 프롤로, 증식 치료를 의미하는 프롤로 테라피의 줄임말. 3. 관절에 좋다는 건강기능식품, 진짜로 효과가 있나요? 최근에 관절 건강에 좋다는 건강기능식품 광고가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 많은 사람들이 광고에 나오는 건강기능식품을 무릎관절염을 치료할 수 있는 의약품으로 잘못 이해를 하고 있습니다. 건강기능식품은 의약품과 같이 질병을 직접적으로 치료하거나 예방하는 목적이 아닌 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능을 활성화하여 건강을 유지하고 개선하는 것을 목적으로 하는 식품을 말합니다. 특히 최근에 많이 언급이 되고 있는 글루코사민, 엔아세틸글루코사민, 뮤코다당, 단백, 메틸설포닐메테인, 초록이풍합, 보스웰리아 등을 주성분으로 하는 건강기능식품들은 무릎관절염의 치료 효과가 있다고 이야기하기에는 과학적인 근거가 아직은 부족합니다. 또한 장기간 복용했을 때에 대한 안전성이 아직 확립이 되지 않았기 때문에 무분별하게 관절염 건강기능식품을 복용하는 것은 조심해야 합니다. 참고 글루코사민 인체의 연골 구성 성분 중 하나 N-아세틸글루코사민 글루코사민의 변형 형태 뮤코다당 단백 연골의 주요 구성 성분인 질소 함유당과 단백질 메틸설포닐메테인 유기황 화합물로 식이유황으로 불림 보스웰리아 중동이나 아프리카 지역에서 자라는 유양나무에서 추출한 성분 4. 무릎관절염이 심하면 무조건 인공관절 치환술을 해야 하나요? 무릎관절염이 켈그렌, 로렌스 분류법 3에서 4기에 해당하는 노년층의 환자들은 인공관절 치환술이 필요할 수 있습니다. 실제로 인구 노령화에 따라 전 세계적으로 인공관절 치환술을 시행하는 횟수가 점차 증가하고 있습니다. 하지만 무릎관절염이 엑스레이 상에서 많이 진행되었다고 반드시 인공관절 치환술을 받아야 하는 것은 아닙니다. 수술 여부를 결정하는 데는 환자가 실제로 느끼는 불편함과 일상생활에서의 기능 저하 정도가 더욱 중요합니다. 엑스레이 상에서 관절염이 심하다고 해서 반드시 증상이 심한 것은 아닙니다. 따라서 평소 생활 습관을 잘 관리하고 규칙적으로 꾸준하게 운동하며 정기적으로 정형외과를 방문하여 상태를 점검받으면 됩니다. 이상으로 무릎관절염 올바로 관리하기라는 주제로 알아보는 시간을 가졌습니다. 시청해주셔서 감사합니다.